30 kilos ang laman nito. Pero umabot daw ng 2,500. 2,500. So imagine, may pera sa kalamansi. Konti pa yung man nga nagtatarim sa kalamansi. Na kumikita. Milyonaryo talaga. Milyonaryo. Isang harvest lang, minsan milyon. Itong kwan na to, pandemic, maraming naging milyonaryo. Isa na kayo doon. <laughs> What's up, Kavidios? Art Sinubago here and welcome to another episode of Abidios Stories. What's up mga ka-video? Magandang araw sa inyo for today's video. Dito tayo ngayon sa Barangay Kutkut 2nd, dito po sa lungsod ng Tarlac, na kung saan ating kikilalanin ang uh, isang kalamansi farmer na umasenso at umangat ang kanyang uh, buhay. At the same time, dati po siyang OFW, ngayon po ay uh, full-time kalamansi farmer dito sa Tarlac City. So kilalanin natin. Let's go! Magandang araw po. Kamusta po kayo? Munting uh, kalamansiya natin. <laughs> <laughs> Ayan, at uh, magandang araw po. Ano? At siguro better kayo po magpaliwan, magpakilala sa sarili po ninyo. So, ako si Rodrigo Mercado. Uh, tubong uh, Kutkut Segundo, Tarlac City. Dati akong OFW na mm. uh, nag... Uh, ano na? nag-retire na dahil senior citizen na tayo eh. Oh. So, ito ang napili kong na pagkakitaan dahil uh, linya ko rin to eh dahil uh, BS Agriculture graduate ako oh kaya sa, pala so, so in short sir kayo po ay isang kalamansi farmer no? oo oh, ngayon at mm -hmm. saka gulay yan. at gulay yun nakita ko nga na talagang maraming gulay sir uh, nandito tayo ngayon sa farm mo no? nakita ko kanina pagdating ko dito itong ano itong area na ito so ano po yung tawag nyo dito? Payangan ang tawag dito. Yan. Payangan? Oo, okay. Payangan. Oo. Ano po yung ginagawa ng mga tawan nyo po dito? Pinipili yung mga reject o yung hinog sa mga green. Kasi yun ang pinaka first class, yung green lahat. Yes. Yeah, so... wala yung mga hinog, yung maniba lang. Iba yung presyo nun, iba yung presyo nun sa, yeah, so... sa green. Time talaga na ang kalamansi eh, mahal. Okay. Lalo na ngayong panahon ng pandemic. Uh, hanggang ano yan eh matagal siyang nag uh, pumalo sa libo pataas ang demand ang presyo, ang presyo. Ang presyo niya, yung... okay so good good price po siya ngayon good price ngayon uh, dahil iba na iba okay. ngayon uh, bumaba siya ngayon okay time, mga one month na okay three weeks ganyan bumaba na pero itong pandemic na ano to matagal siyang naglipo abab eh oh. dinamaan pa nga namin yung 2,500 isang red bag wow So, ibig sabihin, ito, ito, ito. Yung 30 kilos. 30 kilos ang laman nito. Pero umabot daw ng... 2,500. 2,500. So, imagine, may pera sa kalamansi. Talagang natyem buhan mo. Yeah, so, talagang ano, na? So, ito, no? Marami kang kalamansi dito, no? May maliit, may malaki. So, ilang days po ba bago kayo mag-harvest? Actually, ang kwan dyan, 15 days, every 15 days, pwede kang mag- Mag-harvest? Oo, mag- Pero ako, sinasagad ko ng 20 days para maganda yung- Bunga. Bunga yung- Mas quality. Mas mabibenta mo ng mas mahal. Oo, mas malaki. Pero usually, siyempre, dumaan din tayo sa- Kumbaga, sa low price, minsan magkano inaabot pag yung uh, maraming supply, alam naman, low of supply and demand, so, ang, uh, pinakamababang presyo na inaabot ninyo. Experience ko, ang pinakamababang pinamaan ko is 270. Per bag? Per, per bag. 30 kilos? So, so parang magkano so, lang yun? Halimbawa, uh, sa 270, ibibigyan mo ng upa yung mamimitas. mamimitas. Yung sa red bag, 90, 80, ganyan. So, may matitira pa sa'yo. Maliit. Maliit na. Pero ngayon, at least ngayon, no, talagang oh. ano, uh, tumama si Sir Rod. <laughs> sa, ano, oh, yung basta yun, di lang bababa sa 350. Mm -hmm. Medyo mayroon ka pang tumuso. Yes. So, nabanggit sa akin kanina, no, this is the sorting facility. Uh, paano po yung pagpili natin dito, Sir Rod? Ito, may butas dito, oh. may butas doon. So, paano? Tignan natin. Ito, uh, ilalagay ito. Isushoot. Okay. Yan na, uh, yeah, ano. 
Pag red bag niyan. Red bag, okay. Yan. Ah, okay. Ibubos ko na to. So, tapos dito sa part na to, anong ano, uh, or walang difference, basta... Basta yung size niyan is uh, hinihingi ng mga buyer yung size. Yung malalaki. One, two, ganyan. One, two kasi. One, two, three yan. So, paano, pa yung, pa, paano ba malaman yung size? Di ba, ito. Pakita natin dito sa ating mga ka-video. Ayan, mga Ayan. ganyan. Ah, okay. One, two, three. Ito, one, ito two, one, one, one. One, ah. one two, three. Ah, balik, pabalik, pabalik tad yung ano, no? Ba bakit uno? This uno is grade 1, parang ganun. Parang mas quality. Oh. oh, okay. Large, medium, small. Ka-video, ah. Ngayon ko lang din alaman, no? May sizes pala ng mga kalamansi. At uh, kinukonsider na this is number 1, 2, and 3. Ngayon kasi rumble na yung size na to. Eh. Ah, okay. Na, sa isang mm -hmm. one. Yes. So, pinipili lang, inaalis lang talaga, sinusort out dyan yung mga hinog. Yes, so, oo. Like yes, tama. Yeah. Yan yung mga hinog na. Iba naman ang presyo nito. Iba yung presyo niyan, mas mababa. Ah, mas mababa kasi mabilis, oh. mabilis nang mabulok, no? Pagdating ng araw. Ayun, naalala ko lang, no, mga video <coughs> konting trivia lang, no? Alam niyo po ba yung scientific name ng uh, kalamansi? <laughs> Ayan, na. Uh, uh, napagalaman po natin na tinatawag itong uh, Citro Fortunella Microcarpa. Ayun! Uh, alam ni sir yan kasi BS Agriculture pala siya. No? At the same time, alam niyo po ba na ang uh, kalamansi po ay kinukonsider na pang-apat na important fruit crops sa Pilipinas. Unang-una po yung uh, tinatawag po nating uh, banana, sunod po ay yung uh, mango and pineapple at pang-apat yung kalamansi. Talagang very lucrative itong kalamansi business ni Sir Rod. Kaya naman, at uh, ito sir, pagkatapos ng sorting natin, saan nadidiretso ito? Sa, dyan na, ang pick-up point nito dyan sa may T-Plex, SC-Tex, San okay. So, usually, sin, si, sino po yung ano, usually na parokyano po ninyo, mga customer po ninyo may na bumibili? May mga buyer talaga, trader dyan, na uh, doon sila tumatambay. Then, may mga ahente dito na sa mga barabarangay. Okay. Sila ang... Nagbibenta sa palengke. Yeah, nagtatakbo doon. Which is, sa amin, malaking tulong yun dahil... Lalo na kung wala kang source of transportation. Sila yes. na ang, sa kanila na ang paghakot. Yes. At, tsaka, at tsaka nabibigyan mo pa ng pagkakataon oh, may, na kumita. Kumikita sila. Yes. Tama, tama, tama. Ang ganda, ang galing. Ang dami, no? At matanong lang din natin, ilan ang napuproduce po ninyo sa isang pitasan? Mga ilang bags? Depende rin sa ano, time season. or season. Ganun. Ngayon, tag-ulan po. Ngayon, tag-ulan dahil... Uh, Although, hindi karamihan yung mga supply ngayon. Pero yung panahon ba? Yes. Kagulan din yan. Bumababa. Mm. So, may time yan na talagang in demand yung kalamansi. Yes. Nga, pag naglibo na yung buwan. Yes. Hopefully, mga October, mm -hmm. November yan. Yes. Papalo na naman. So, ilang years na po pala kayo nagtatanim ng kalamansi? So, actually, ito, pinrepara ko na to nung nasa abroad pa ako eh. Ba't kayo napadpad dito sa kalamansi farming? <laughs> so, yun na, yun, ito ang gusto kasi parang home base din eh. Di, taga dito ako eh. Yes. So, yeah. Ilang hektarya po ito? Kulang-kulang lang ng 3 hectares. 3 hectares. Yun, talagang okay. mo yun. Okay. Mm -hmm. Pero the rest, hindi lang po kalamansi tanim po ninyo dito. Ngayon, no? meron doon. Gulay. May gulay kami. Upo. At saka may kalamansi pa rin yan. Ah, Pero yung okay. kalamansi doon, doon sa kaibigan ko. Ito na yung talagang oh, full ito, time na pinagkakabalahan ito, po ninyo. Ito na uh, nung magretiro ako sa AS uh, OFW na dito na ako nag-focus at uh, 2018 is umuwi na ako eh. Yes. So hanggang ngayon, nabubuhay pa naman ako dahil dito sa farm. Yes. Dito sa kalamansi. Wow. So... Kaya pa naman. <laughs> Hindi nga lang yung katumbas nung kinikita mo sa overseas. Yes. Dito. Pero mabubuhay ka. At least, nabibigyan mo rin ng Pag trabaho. Uh, buhay yung mga kababar kabarangay mo. Yes. Ano? So, 3 hectares, ilang taon na po kayo nag-farmer uh, ng Kalamansi? 2015, uh, tinanim ko ito eh. 2015. 2015. Okay. So, talagang ma maghihintay ka ng ilang taon bago ka mag- uh, 20 to 24 months. So, 18 months pwede magpabunga. Magpabunga. So, after 4, 3, 3 months or 4 months, yes. mag-harvest siya. Yes. At uh, napagalaman din natin, no, mga ka-video, na ang peak season pala ng harvest thing, kung ewan ko lang, kung tama yung, ano ko, yung uh, research natin, is mula August up to October. Kaya that's why, ngayong uh, buwan po ng July, eh talagang nagsisimula na pong uh, mamunga. At yung peak season nga po nito is nasa August and October. So, napakaganda. Titingnan natin yung mga namimitas ninyong ano, 
uh, namimitas ninyo mga tauan at uh, pasyalan natin ang inyong farm. Tara! Alright guys, tara, uh, pupuntahan natin, ililibutin natin itong uh, Kalamansi Farm, Mr. Rod at ituturo sa atin yung uh, ibang mga hindi pa natin nalalaman. Tara, let's go! Ayun. Alright, nabanggit nyo Sir Rod, no? Uh, 2015 nyo tinanim. So, 24 months, nag-start ng mamunga. Okay, so ngayon talagang nakikita nyo na. Sabi nga nila, kung uh, nagtanim ka, may aanin ka. So napaka-importante po pala 'yon, no? At uh, sir, at turuan niyo nga kami kung paano yung style, no? Uh, paano ba yung uh, diskarte sa pagtatanim ng ano, ng uh, kalamansi. Kung nakita niyo yung sa kabila na farm, may maliliit na kalamansi doon, no? Mm -hmm. Ang gusto kasi ng kalamansi habang maliit 'yan, yung iwas sa stress. Sa okay. Hangin. So may stress din pala oh, sa kalamansi, no? <laughs> kung napansin niyo may naka-intercrop pa kung gulay ngayon, Doon. Habang maliit yan, para hindi ka mainip, gugulayan mo yung area na okay. pwede pang pagtamna. Kagaya yes. doon, nasa yes. gitna yung kalamansi, mm -hmm. tapos sa pagitan nila may upo. Okay. Para may sa wind, may windbreak sila. Ah, at saka na, okay. na habang, at least kahit habang papano, maliit. kahit maliit pa sila, para hindi sila magambala. Kung baga, tama, oh, tama yung may stress. No? Ganun, mm -hmm. ganun dapat ang gusto nila, hindi sila na stress sa mm -hmm. wind, sa araw na sisidan sila habang maliit. Yes, oo. Ano, at the same time, meron kang source of income habang naghihintay. Nag at least may alternative. Eh, nga. Oh. Sir, consideration naman po sa lupa na pagtataniman, ano ba yung ano, advisable na type of soil? Suitable type of soil mm -hmm. ng kalamansi sa ano, it is uh, sandy clay loam. Okay, Parang sandy yung, clay loam. Balansi yung medyo ano, Yung clay, yung... Clay, yung mabuhangin. Oh, medyo buhangin. Parang balanse. Balanse, okay. Yung buhaghag siya. At Hindi saka... siya pinagbabahayan ng, ng tubig. Oh, okay. Nakapagbasa daw yung ano, bihirang mabu mabuhay yung ano. So, kailangan balanse lang, no? Balanse. Sir, umaabot din po pala ito ng ano, no? 25 feet ang taas ng uh, oh, kalamansi. O, pag pinruning yan habang maliit, talagang tataas. Uy, nabanggit ni sir, pruning. Ano? <laughs> Balik tayo sa ano natin, uh, sa school natin. Sa term, uh, uh, sa term, no? Ano po yung pruning? Yung pruning, yun yung pagbabawas ng mga sanga para sa kalamansi, yun para ma-maintain yung height niya. Na ah, hard, hard. tinitrim. Oo, oh, tinitrim siya. Okay, tinitrim. So, may mga variety. Ito, ibang klase kasi ito. Talagang merong variety ng kalamansi o yung pinagkuhanan ng mga sayon niya o yung mm -hmm. stock. Talagang tumatangkad siya eh. Uh, sir, kanina nabanggit mo yung pruning. Ano pa yung other terms na pwede natin ano? Uh, may tinatawag tayong grafted. Ah, grafted yun sa okay. seedling, sa preparation ng seedling. Yes. Ano yan eh, may marketing, yes, marketing. may grafting, may budding. Yung budding, first time ko narinig oh, yun. Yung budding kasi ito, ang difference niyan is uh, kukuha lang sila ng sanod nila. Okay. Tapos, tatapisan dyan, di, uh, ano dun sa root stock niya. Kasi mm -hmm. kalamanda rin ito eh. Yes. Di, yung sa baba niya, parang mandarin siya. Mm -hmm. Yung sa taas niya, kalamansi. Okay. Ito yung mga pinipili nila. Tinatapal lang nilang ganun eh, sa okay. kalamanda rin eh. Tatapisan ah. dun. Yun ang budding. Budding, oh, yes. Then, yung grafting is, Kukuha ka na itong buong to. Tapos? Sa root stock. Alimbawa, i-BV-shape mong ganun. Yes. Dudugtong. mo, i-dudugtong. Ah, okay. Yun, Sa yun. Saan po yung advisable dito na pwede ka nang uh, mag... Ito, basta matured siya. Na ah, okay. Siya. Matured. <laughs> Ayan, no, saktong-sakto, nandito tayo sa Farmer Sir Rod Eh, namimitas ang kanyang mga tawan Sir, anong pangalan niyo, Sir? Willie, Sir, Willie Willie Rebilliame? Uy, wawawi <laughs> Sir, kamusta ang pamimitas? Ayan, lang, Sir, kahit malamig <laughs> Sir, ilang, ilang ang ano? Kumbaga, ilang uh, bunga ang nabibitas mo kada isang minuto? Mga... Isa lang, boss <laughs> <laughs> May Isa lang daw, no? Kilo. Isang kilo, isang kilo. Ayan, so sakto natambahan natin dito sa farm ni Sir Rod na namimita sakto harvest time, no? sakto August to October. Pero July pa lang, eh, nag-harvest na si Sir. So talagang... Uh, continuous to continuous Yes, continuous. Harvest. Every 15 days, 15 to 20 days. Pero ako 20 days ko na. Style ni Sir, 20 days. So at least para ma-reach yung maturity oh, ng kanyang size. Ano, size, size. size.
Kamusta? Ang ano, pamimita sir? Okay lang sir. <laughs> nice. Patikim nga ng kalamansi. Yung manamis na miss. Ayun. So may kalamansi. Yan, kanina natikman na natin ito, no? Masarap. At uh, nutritious, no? Dami, dami nga, no? Mga ilang oras kayo namimita sir? Anong oras kayo nagsisimula? Alas 9 ng umaga, tapos natatapos kayo ng? Iba iba sir. Anong? Depende sa bunga. Depende sa bunga. Kung mas maraming bunga, mas matagal. Opo sir. Ayun. Mas maraming kita. <laughs> Ayun. So as you can see, talaga nga namang uh, very uh, juicy at uh, lucrative ang kalamansi business sa farm ni Sir Rod. Nice! Dagdag information pa po, no? Uh, dito tayo ngayon sa farm ni Sir Rod. Eh, ongoing ang pag-harvest ng kanyang mga tauhan at uh, basically talaga August to October ang uh, season ng harvest time. Kay Sir Rod, uh, 15 to 20 days sinaabot, alternate yan para maka-harvest niya ulit. So talagang continuous ang uh, kita dito sa, sa farming, no? Sir Rod, ganda. Sana makabili rin tayo ng ano natin. <laughs> so, hindi mo ma-attain yung continuous na harvest na ito kung hindi mo siya alagaan talaga sa oh, okay. maintenance ng fertilizer at saka ng pesticide. Oo. Oh, pero talagang ano pa rin, may uh, kasama oh, pa rin fertilizer. Oo, oh, talaga. Tsaka syempre passion, no? Oh. Para ano? Talagang kung ano yung binigay mong pagkain nila, mm -hmm. yun din ang bibigay niya mga. So parang nabanggit mo sa akin, sir, na malaki nang kinita mo sa Kalamansi. <laughs> so, si Sir Rod lang po ay isa sa mga nagpapatunay na ang uh, pagiging farmer po ay uh, paraan para umasenso. Yung iba kasi pag sinabing farmer, medyo naliliit sila, no? Pero sabi nga natin, uh, nakaka-inspire po yung kwento ninyo na isang OFW tapos isang kalaman si farmer ngayon. Balita ko, milyonaryo na. Ay, <laughs> sa Ayan. asset siguro. Sa uh, asset, no? Liabilities. Li <laughs> uh, Dagdag information pa po ng mga ka-video na ang uh, kalamansi po ay uh, tinatawag na kalamundin, no? It's a Philippine lime or Philippine uh, lemon na tinatawag. Pero sa kapampangan, it's kalamunding. Kalamundin. Ano pala yung mga challenges niyo ninyo sir na encounter niyo dito? Uh, ang kuwan namin ngayon ng nararanasan namin sa pagkakalamansi, yung pinaka problema talaga pag uh, pinasok mo yung business na ganito, kailangan meron kang kapital. Oo. Oh. Hindi lang sa start hanggang sa pag-maintain niya mm -hmm. sa monthly ganun. Kasi ito pag uh, namulaklak to every three or four days magi-spray ka dapat ng pesticide. Ng pesticide. Yes. Ano ba yung kalaban ninyo dito? Insekto, yung mga tusok. Tusok? Tusok kasi. Kasi pag tinusok ito ng fruit fly, Yes. Ano na yan eh? Makonsider na nagiging Pero, ano na siya. Uh, reject na siya. Reject. At the same time, magiging immature na siya. No? Maliban pa po doon, sir, yung capital, yung ano, ano pa po yung mga challenges na ano natin. So, minsan yung mga mapagsamantalang buyer, <laughs> trader. <laughs> yun lang problema natin uh, ngayon. Yes. Uh, dito po sa Tarlac, ilan po kayong uh, may kakilala rin po kayong kalaman si ano dito? Marami Grower, dito, farmer? Actually, hindi naman. Marami dito kasi dayo eh. Okay. Mga taga ano ba siya, mga Tagalog sabi nila. Mm. Sila ang nagsimula ng kalaman si business dito. Okay. So, gumaya na lang yung mga tao dito sa Tarlac. Nung okay. makita nila talaga nung mm. konti pa yung mga nagtatanim sa kalaman si... Na kumikita. Milyonaryo talaga. Milyonaryo. Isang harvest lang, isang milyon. Itong kwan na to, pandemic, maraming naging milyonaryo. Isa na kayo doon? <laughs> Oy, yun na lang pinaglawa malaki ko. Dahil sa Kalamansi, nakapagbigay ako ng ayuda noon dito sa barangay namin. Yes, oh, dahil po sa Kalamansi, pa paano naman po yung ano, nabago yung, yung buhay nyo sa pamilya ninyo? Ngayon, uh, ano eh, parang five, uh, 2018, umuwi na ako. Eh. Hanggang okay. ngayon, dito lang kami ma ano eh. maasa. Maasa eh. Pero sobra-sobra naman. Yung pangangailangan ng pamilya, nabibigay. Nabibigay. Nakakapagbigay pa kami ng trabaho sa mga kabarangay namin. Gano. Mm -hmm. Imagine, no? Dating OFW si Sir, muwi ng Pilipinas, nagtanim ng kalamansi, ngayon, umasenso at umangat ang kanyang kabuhayan.
Ano po ang inyong may bibigay na payo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga farmers din po natin na gustong magsimula ng kalamansi business? So, sa kalamansi business, ang may papayo ko lang. Kung gusto niyo talagang uh, simulan yung ganitong business o kabuhayan, uh, kailangan talagang may sakripisyo ka. Okay, sakripisyo. Sakripisyo. Huwag kang uh, susuko kung minsan mm. may bumababa yung presyo. Tama. I-continuous mo pa rin. Mm-hmm. Uh, tatamaan mo rin yan. In one year time, tatama ka eh. Mara- okay. Tatama ka sa presyo. Gusto ko yun, ano na, may tama ka. <laughs> Ay, tatama ka sa presyo. Yes. Uh, lalo na ngayon pandemic, uh, ang tagal na naging libo talaga yung presyo ng kalaman. Oo. Oh. Dahil sa kokonti yung ano, no? talagang saka, uh, ang movement. Tingin, oh, ang tingin ko ngayon, ang uh, presyo ng kalamansi ngayon, ano na siya eh. Hindi mo na siya talagang unpredictable na siya. Mm-hmm. At saka yeah. ano, mataas ang demand. Oo. Oh, mataas ang hindi, demand. Hindi nawawalan talaga. Yes. Yeah, so, marami kasi pwedeng paggamitan ng kalamansi ng mga kabideo. Unang-una, ah, pang seasoning sa ano natin, sa mga pagkain natin, pang pasarap. At the same time, juice. Yan, talagang ano, talawag, talagang may mga manufacturing na gumagawa ng kalaman si Juice. So talaga kung may kumontak sa yung ganon, oh, tsaka yung mga diba? kumpanya ngayon na, na Kayo sir, may may kumpanya na nag-aano sa inyo, nag-aangkat sa inyo. Actually, marami na dumayo dito ka. So mahirap silang supplyan na continuous Con- talaga. Ah, isa pa sa mga challenge 'yon, yung consistency oh, ng oh, supply. Oh, baka hindi mo alimbawa yung demand nila yung demand nila hindi mo talaga ma- maraming hmm. pumasok sa kontratang ganyan pero hindi sila na ano hindi oh. nila na bibigay oh. talaga yun kaya ang diskarte ng mga ibang mga kumpanya nagtatanim na lang sila na sarili oh, nila yung... sige sir dagdag pa po natin ano pa yung advice ninyo sa ating mga kalamansi growers na nagsisimula so, pag uh, bumabagsak yung <laughs> presyo ng kalamansi tuloy-tuloy lang kung kaya niyong ipanghiram sa nagtitinda ng mga fertilizer at pesticide, mangutang muna kayo. Mababayaran niyo lang. Kayo. Nasubok niyo ba yun? Ako, parang kilala kasi nila ako. Ayaw nila akong pautangin. <laughs> Kilalang mayaman. <laughs> kas, kas, yung iba, pinapautang. Ako, hindi ako makautang. Eh. Ewan ko bakit. <laughs> Alam nila, nagkakas ako. Ano naman po yung may pagmamalaki niyo bilang kalamansi farmer? Ano po yung masasabi ninyo na achievement po ninyo sa kalam- pagkakalamansi sa kalamansi eh, marami din akong natutulungan minsan hindi alam ng misis ko tumutulong pala ako sa ibang tao okay. nauubos ang pera ko hindi, ala- hindi niya alam ano <laughs> <laughs> importante kasi is uh, nakakatulong ka masarap sa pakiramdam imagine very generous pa po pala si Sir Rod no? alay mo matulungan din tayo <laughs> Alright, this is the moment guys. We're using the kalamansi of Sir Rod. Siyempre, ang ating ulam ngayon is inihaw. Masarap kumain dito sa farm. Lalo pag inihaw, no? Tsaka malamig ang panahon. Siyempre, kapag may inihaw, may matching sa usawan. So, perfect partner ng toyo or bagoong is the kalamansi. Naman! Naku, ilang pang kalamansi lalagay natin? Sa so, dalawa. Bala na kayo. So, Nakakatakam. So, let's eat, guys! We are very thankful na binigyan tayo ng time at pagkakataon ni uh, Sir Rod para may pakita niya ang kanyang kalamansi farm at the same time may kwento kung ano yung kanyang uh, struggle, yung mga challenges at the same time, yung achievement niya bilang kalamansi farmer. So, sir, uh, final message niyo po para sa ating mga viewers at the same time sa mga kalamansi farmer na gustong mag-put up din ng ganitong negosyo. So, salamat sa pagbisita at uh, nabigyan niyo kami ng konting uh, pagkakataon para mai share namin sa inyo yung alam namin sa pagkakalamansi at thank you din sa ating uh, ano na, uh, YouTuber natin. Sa mga farmer na katulad ko, uh, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kakayanin natin yan. At, uh, kung problema ay uh, financial, gawan natin ng paraan. Kaya nga yung sinabi ko kung kaya niyong mangutang ka. Okay lang. Okay lang. Okay lang mangutang, no? At least may na-expect ka naman. May na-expect ka, lalo na sa kalamansi. 
kasi in one year time talagang tatama ka sa presyo. Maraming salamat Sir Rod no sa iyong time at syempre sa lahat po ng ating mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyong uh, pag-antabay at pagtutok dito sa ating kwento. At uh, syempre sa lahat po ng ating mga viewers, uh, please like and share this video at the same time. Please subscribe sa video stories para sa more videos and more stories. At syempre, sa lahat po ng ating mga kabido dyan na may uh, negosyo, at the same time magandang kwento, just uh, contact us in our uh, Facebook page or sa ating uh, YouTube channel so that we can visit your uh, area or we can visit your business para ma-feature po natin sa susunod po nating kwento. Again, I am Art Sinubago, the content creator of uh, Video Stories. Maraming salamat at bye-bye! Kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na A Video Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na A Video Stories para sa iba pang makabulo ang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong ka-video, Art Sinubago, hanggang sa muli. Ito ang A Video Stories.